ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೋ ವಾಯ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ಓಕೆ ಲೈವ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಯ್ 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 ರ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಡು ನಾಪ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಆಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ 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 ಕುರಿಯೋದೆ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋದೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಹಾ ಬೈ ಬೇಸಿಕಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಹಾಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡ ಅನ್ನೋ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಹಾಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಏನೋ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕುಡಿಯೋದೆ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಕೀಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಂತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟು ಅಥವಾ ವಕೀಲು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರು ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯ ಪೂಜಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಕಿ ತೊಟ್ಟಂತ ಕಾಕಿ ಪಡೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕಾಕಿ ಪಡೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವೀಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶೋಷಿತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯ ಪೂಜಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಕಾಕಿ ತೊಟ್ಟಂತ ಕಾಕಿ ಪಡೆಗಳು ನಿಷ್ಠಾವಂತದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾಕಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾತ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಕಿ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವ್ರುಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಐ ಕೆಲವು ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗರ ಪಡೆಗೆ ತಾವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮಂತರ ಕೈಗೆ ತಗಲಾಕಂಡಾಗ ತಗಲಾಕಂಡೇ ನಾನು ತಗಲಾಕಂಡೇ ನಾನು ನಾನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ತಗಲಾಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಲಂಚವನ್ನ ಕೇಳಿ ಲಂಚವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಲೆಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆರ ನಿನ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಲಿಮ್ ಆರ್ ತಪ್ಪೇನಪ್ಪ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂಕೆಟ್ ಯು ಡೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಎನ್ಯೂ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಿಪ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಬೇಟ್
ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟಾಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗ ಅದೇ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈಗ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ನನ್ ದಾನ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸೋ ಶೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಚಾಬು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಿ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಬಡ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಲಿ ಪುಷ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಅಂತ ನಾವು ದಟ್ ಸೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಸುಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಾರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಆರೋಪಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಬತ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಂದ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಡಿಸಿ ಅವರ ಮಾನ ಮರದಿ ತೆಗೆದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೋಂಡಾ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಇವನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೊಲೀಸವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಕೂರಮಾಗಿ ಬುಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ನಾಚಿಕೆ ಗಿಡಿನ ಸಂಗತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಂತ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದ ಸೇಮ್ ಕಾಪ್ ಎ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮಸ್ಜಿದ್ ಜೊತೆ ಅತಿ ಬೇಲೆ ಇವರು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಓದಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಆಫೀಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದಾನ್ ರವಿ ಡಿ ಚರಣ್ ಅವರು ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪವರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ಐ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ಯಾವನು ದೊಡ್ಡನಲ್ಲ ತಪ್ ಮಾಡದೆ ತಪ್ ತಪ್ಪೇ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರನ್ ಅವರು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಕ್ರಷರ್ ಕ್ರಷರ್ ಡೀಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಷರ್ ಡೀಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಡೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಹೊಸೂರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಂತ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಹೊಸೂರ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನೈನ್ ಸಿಕ
ಕಾಕಿ ಕಳ್ಳ ಪಡೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕಾದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕೆಲಸ ವಕೀಲರ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ತಗಲಾಕೊಂಡೇ ನಾನು ತಗಲಾಕೊಂಡೇ ನಾನು ತಗಲಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೋಬಿ ಮುಂಚೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಂಟಗಳನ್ನ ಬಳಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅದೇ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲಾಗಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಮಾತಾಡ್ದಿರೋದು ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದ ಫೈಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ ನಾನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾದ್ರು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪೂಜಾರಿ ಆಫ್ ಯುನೋ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಓಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡನಾಗಿ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಫ್ಟ್ರಾಲ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಅಫ್ಟ್ರಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳನ ನೀಡಿದ್ರೆ ತಗೋಮದ ಅವ್ರನ್ನ ಲೈನ್ ಕುಂಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಡಿಸಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರನ್ನ ಆರೋಪಿ ಅನ್ನೋದೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ಡೀಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರಗಳನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಸ್ಮೈಲ್ ಹೊಸೋರ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಫೈವ್ ಏನ್ ರೇ ಇಸ್ಮೈಲ್ ಹೊಸೋರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಏನೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ರೀ ನಿಮ್ದು ಬಾಳು ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮೀನ್ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಈಗ ವಿಜಯಪುರದ ಬಿಜಾಪುರದ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಆ ಎಚ್ ಎಂ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಹೆಬ್ಗೋಡಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿ ವೈ ಮೈನ್ ಸಿ ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನ ಅವರು ಇವರಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೂಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಲಂಚ ಹೋಗಿದೆ ಇವರು ಎದುರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಕುದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ ನೂರು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೆವೆನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರಾಪ್ಟ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೋ ಎರಡು ಕೇಸು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೋ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಎಬ್ಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲು ಕಿತ್ತಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಿಸಾಕಿದೆ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಐನ ಸಿ ಬಿ ಐಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡದಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ
ಜನರು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೇ 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 ಸರ್ಕಾರ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾಚಿಕೆ ಗಿಡಿನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅವನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಎನ್ ಡಿ ಹತ್ರ ರಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ರಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಆನ್ ಆನ್ ದ ವೇ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೀಕು ಅಂತ ಇದೇ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದಾಗ ತಾವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂದ ಇಂದ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಮೀನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ಐವತ್ತೊಂದು ಜನ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಅದೇ ಕಾಕಿ ಪಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓ ಇವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ದಿರ ನಾವು ನೋಡಿ ನೆನ್ನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಏ ವಿಜಿ ವಿಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲಿಂಗು ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೀಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಪಡೆಗೆ ಜೈಲನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ರೇ ಬೊಮಾಯ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಏನ್ ನಾಚಿಕೆ ಗಿಡಿನ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಇಂತ ಇಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ತಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಕಾಕೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೂಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನ ಇದೇ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ
ಆತನ ಮೇಲೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆರೋಪ ಇದೆ ಆತ ಸಿಡಿ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಎಂತ ಎಂತ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರುಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಈಗ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾನೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಸುಧ ಒಮೆನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಾಕಿ ತಮ್ಮ ಕಾಕಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಾವೇ ಸಿಂಗಂ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಇಂಥವ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾರದರ್ಶಕರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನ ಗುಬೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟಾಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ ಅದೇ ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನ ಗುಬೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಸಾಯಿಸ್ತಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ ರೀ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಿತು ನನ್ ನನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಹಂಗನ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿನ್ನದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಒಂದು ಏನೋ ಸಿ ಬಿ ಐ ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕಿತ್ತಂತ ನಾಗರಾವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಜೈಲನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಕೇಳದಿಷ್ಟೇನೆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳದಿಷ್ಟೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಟಾಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇದೆ ಮೀನ್ ಹೆಸರಾಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆನ ಅಲ್ಲಕ್ಕಿತ್ತಂತ ನಾಗರಾವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ದಿನ ದಿನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ದಿನೇ ದಿನ ಇಂಥವ್ರಗಳನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜನರು ಇವರಿಂದ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇವ್ರೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮುಂದೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವ್ರುಗಳು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿದರೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೆಲೆಗಳ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಚಿಕೆ ಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮಂತವ್ರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಂತ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮುಂದೆ ಇಂತ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ಅವನ ಅವನ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆರೆದಿರಾ ಸಿ ಐ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್
ಚೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಷನ್ ಯಾವ ನಾಚಿಕೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ರೀ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಮಂಜು ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಏನ್ ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಯ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರವಿ ಡಿ ಚರಣವರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇದೇ ರವಿ ಡಿ ಚರಣವರು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ಮರಿಬಾರ್ದು ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಓ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮರ ಏನೋ ಇವರು ಏನೋ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ಏನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳಲ್ಲ ಓಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತಗೊಳಲ್ಲ ಓಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ರಿ ಇದ್ರ ರೇ ಓಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರಗ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ಉಪಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಜನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ರೋಟನ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಳತು ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬೀದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಇರಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಳರಿಂದ ಏಳು ಎಂಟು ಆಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಪಿ ಸಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರುಗಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತಾವು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತರ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೇಳದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈ ಒಂದು ರವಿ ಡಿ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೀಡಿ ಸ್ಪೀಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಏನೋ ಎಸ್ ಪಿ ಸೋ ಕಾಲ್ ರವಿ ಡಿ ಚರಣ್ ಅವರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ನ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೈ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇವರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇರ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಡಗಲಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಆದರೆ ನೀವು ಮತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮತದಾರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದಂತ ಮತದಾರನಿಗ
ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯವಂತರಿ ಇಂಥ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಪಚಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಮೀನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನೀವತ್ತೇನಾದ್ರು ನಾವು ಕತ್ತನ್ ಪಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಏನೋ ಕಟಕಟೆ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜೈಲು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೋಬಲ್ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನೋಬಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ದ ನೋಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ದ ನೋಬಲ್ ಕುರಾನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೂರು ಜನ ಬರ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅರಗ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬರೀ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಬೂಟಿ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೇ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಭ್ರಷ್ಟರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ತಿಳಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲಸ ಓಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂತಹ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರದು ಒಂದು ಕೇಸು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೇ ಇರ್ದಿರುವಂತ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ತಗ್ಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅಂತ ಏನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್ ಪಡೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ನಾನಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದಂತ ಕೌಚ ಕರ್ಣನ ಕೌಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈ ಕರ್ಣನ ಕೌಚ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗಳು ನಿಯತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಜನರನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಕದ್ ಕದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಇಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಮಾನವೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ವೆನ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಆಗಿಂದಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಏನೋ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ದೃತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಭಯ ಬೆಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೇರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಂದೇಶ ಎಸ್ ಕುಡಿಯೋದೇ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದ